Magandang araw po. Ito po si Pastor Judah Jim Cantoria ng National Council of Christian Community Churches. Welcome po dito sa P40, Training for Trainers, Network Training. Ngayon po ay nasa month number one po tayo. Ating pong tatalakay ngayon ang uh, prayer, the power of making disciples and multiplying churches. Napakahalaga po ng prayer sa larangan ng church planting. Kasi kung wala pong prayer, wala pong church planting na mangyayari. Kaya ating pong tatalakayin yan sa uh, araw pong ito. So, mag-groupings po muna tayo. Meron na po tayong uh, designated group. So, tandaan nyo na po kung sino yung inyong ka-partner. Hanggang mamaya, magkakaroon po tayong mga groupings na uh, gagawin. So, yan na po ang inyong magiging grupo the whole time na meron tayong training uh, today. So, prayer, the power of making disciples and multiplying churches. Maray po mga simbahan ang meron po matinding bunga at nagmamanifest yung kapangyarihan ng Banal Espiritu sa kanilang church planting. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay danas na danas. Maraming signs, wonders, and miracles ang nagaganap dahil po dyan nagiging mabunga ang kanilang pagsusumikap na magtanim ng maraming mga simbahan. Pero meron naman pong ilan na hindi nagtatagumpay sa kanilang programa ng church planting. Parang sila ay nagsimula, then later on, bigla hong nagpaplato, nawawala, at natutunaw yung kanilang church planting endeavors. Ano kaya ang problema? Ito kaya ay merong kaugnayan sa panalangin? Palagay ko po, ang uh, talagang nagbibigay ng matinding uh, difference ay ang prayer. So, disciple makers and church planters see the book of Colossians as a letter to new disciples who are the fruit of a church planting project. In this letter, the Apostle Paul mentions prayer several times. Maraming paulit-ulit niya pong binabangit ang tungkol sa prayer. This gives us a great chance to learn many things about prayer for making disciples and church planting. So, lilimitahan po natin ang ating pong uh, pag-aaral ngayon sa pag sa pag-aaral natin about prayer sa book of Colossians. All scripture references are from this book of Colossians. So, doon po tayo tututok ngayon. Ang una pong tatalakayin natin ay why do we pray for making disciples in church planting? Una po, because of the power of the dominion of darkness. Sa Colossians chapter 1 verse 13, ang sabi doon, He has rescued us from the dominion of darkness. Merong kadiliman, kaya kailangan po nating manalangin. Kasi pag tayo ng church plant, ito po ay spiritual warfare. Pangalawa po, because we are in Christ who is head over every power and authority. Sa Colossians 2, 9 to 10. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. So, ating ikiklaim yung kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang uh, authority. Ang sabi daw sa 2.15, Having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So, dito po, binibigyan tayo ng katiyakan na pagka tayo ay nagplant ng church, humayo, eh talagang ating pong mararanasan ang authority and power of Christ kung tayo po ay mananalangin at magdidepende sa Kanya. Kaya napaka-importante po ng prayer. Then, pangalawa po, who should pray for church planting? Of course, number one, the church 
planters themselves. Sabi doon sa chapter 4 verse 12, Epapras is always in prayer for you. So, ang talagang kailangang manalangin ay yung mga church planters mismo. Sa paghayo po natin, dapat ibabad natin ang ating sarili sa pananalangin. Personally, nararanasan po po yan sa aking paghayo. Pagka hindi natin sinamaan sa prayer, ang ating paghayo ay walang visa po ito. Pero dahil sa kapangyarihan ng prayer, marami po kong kwento. Naranasan ko sa aking ministry ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, ang kailangan mag-pray po ay yung mga intercessors. Meron tayong mga kapatid na uh, binigyan ng Panginoon ng uh, giftings na mag-pray. Intercessors. Kaya sabi doon sa chapter 1 verse 3, We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Ang tinutukoy po dito ay mga intercessor. We have not stopped praying for you. Ang sabi doon sa Colossians 1 verse 9. Sa ating pong mga ginagawang paghayo, meron na po tayong mga intercessors na tumutulong po sa atin para matiyak na matagumpay ang ating pong uh, paghayong ito. Naalala ko po tuloy ang isang kwento. Meron daw pong uh, mag-asawang missionary sa isang malayong lugar. Nagpa-plan sila ng church sa isang village. And every other month, bumababa sila sa bayan para kunin yung kanilang uh, supply yung kanilang support at babalik ulit sila sa kanilang village pero it will take them two to three days bago nila marating ang bayan dahil sa mahirap at liblib yung lugar na yon. Isang beses po habang sila ay uh, naglalakbay pa uwi, hindi po nila alam habang sila ay nagka-camping, merong masasamang loob na uh, gustong gumawa ng hindi maganda sa kanila. Sila ay pagnakawal o saktan. Pero habang sila po ay natutulog, ay uh, hindi nila alam, nilapitan po sila ng mga kalalakihang ito, masasamang loob. Pero hindi sila nasaktan, hindi po sila nagawa ng masama. And before they know it na ha, meron pong uh, nagkwento sa kanila, kinabukasan, na meron palang gustong gumawa ng masama sa kanila pero hindi lubusang nakalapit sa kanila. Noon po kanila inimbestigahan ito, na-realize po nila na nung time na sila po ay handang sakta na masasamang loob, back home, doon sa kanilang home church, merong pitong mga intercessors na nananalangin para sa kanila, sa kanilang kaligtasan. At nung tinignan po nila yung oras, Nung kanilang pagpipre at oras na sila isa sa lakayin, magkatugma yung oras na yon. At uh, ito po masasamang loob ay nakakilala sa Panginoon. Dahil sila po mismo nagpatutuo. Nung sila ay lulusob na sa mag-asawang missionary ito, nakita po nila ang pitong mga malalaking tao na mayroong sword na naglalagablab na tila mga anghel sa tingin po nila. Itong pitong ito, this represents the, the intercessors na nananalangin pitong kalalakihan doon sa kanilang church. Kaya ho, nakakilala sa Lord itong masasamang loob na ito. Naniwala sila na ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga missionary ito ay buhay at tumutugon ng prayer. So napakahalaga po na meron tayong intercessors sa ating paghayo at pagtatanim ng simbahan. And we need to keep our intercessors informed doon sa ating ministry. Sabi doon sa so 1, 3 to 4, We always thank God when we pray for you because we have heard of your faith. Then, inulit ulit yung 1, 8 ng Colossians. Ipapras told us of your love. At doon sa so verse 9, Since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Kaya dapat po yung ating pong mga facility o yung ating pong mga intercessors ay well informed sa ating mga kalagayan, anumang request, anumang uh, mga mga items na kailangan bigyan ng din sa prayer, kailangan po natin silang i-inform. Then the next po, what should we pray 
for as we make disciples. Ano yung mga dapat po nating ipanalangin? Number one, we need to pray for an open doors. Sabi daw sa Colossians 4 verse 3, Pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ. Ito kailangan po natin open doors, open opportunities. At ang Panginoon ang naghahanda nito. So through prayer, inihahanda ng Panginoon ang puso ng mga village, mga barangay na wala pang simbahan. Inihahanda ng Panginoon ang mga tao, ang kanilang mga pamilya para sa salita ng Panginoon. Pangalawa po na dapat po natin ipag-pray ay we need to pray for clear proclamation of the gospel. Maipakilala po natin ang Panginoon sa mga tao at maihayag ang salita ng Diyos sa malinaw na kaparaanan. Sabi daw sa 4.4 ng Colossians, Colossians, pray that I may proclaim it clearly as I should. Eh, meron pong mga ginagawang hadlang ang demonyo sa ating pangangaral at kung hindi po natin ito ibababad sa prayer, tiyak na magtatagumpay po siya. Marami po kong kwento kung paano literal na hinahandangan ng demonyo ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. I remember nung kami po ay nag, uh, nag-preach doon sa Samar, uh, nung nag start pa lamang po kami ng aming pong uh, crusade doon, eh, iba't ibang kalukuan ang ginagawa ng demonyo para kami hadlangan. Nariyan na habang siniset na po namin yung place, may mga lumabas na mga scorpions doon sa tabing dagat at uh, natakot yung mga tao, nag, nag-alisan po sila. Pero dahil po sa prayer, nanatili po yung mga tao na kinig ng salita ng Panginoon. Nung mag start na po kami, ang nangyari naman po ay pumutok naman yung aming mga daladalang ilaw, yung mga mercury lights. At nagtataka po kami dahil wala namang dahilan para sumabog yon. Buti na lang ho, may extra po kami na lang. So again, through prayer, napagtagumpayan po namin to, na-overcome po namin to. Until na na-preach ang gospel doon at naging malinaw ito sa pandinig ng mga tao, tinanggap nila ang salita ng Panginoon at sila po yung nakakilala sa Panginoong Kristo, naranasan po nila ang pagpapatawad ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo bilang sapat na kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. At dahil po doon, maraming mga tao nakakilala sa Panginoon. So we need to pray for clear proclamation of the gospel. Pangatlo, pangalaw, pangatlo po, for growth of the new believers. Sabi doon sa 1 verse 9 to 11, We have not stopped praying for you and asking God, to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Yan po ay sa, galing po sa Colossians chapter 1, verse 9 to 11. Pangalawa po, sabi doon, Epaphras is always wrestling in prayer that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Colossians 4, verse 12. At ang pangapat po na dapat natin ipanalangin ay, Thank God for the fruit. We need to always give all the glory to God sa bunga ng ating pagpapagal. Sabi doon sa 1, chapter 1, verse 3 and 4, We always thank God because of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. So, lahat po ng glory, lahat ng pasasalamat, ibibigay po natin lahat ito sa Panginoon. Dahil siya talaga ang mayakda ng ating ministry sa paghayo at pagtatanim ng mga simbahan. Ang susunod po nating topic ay, how should we pray as we make disciples? Meron pong apat na malagang bagay, hango po yan sa chapter 4 ng Colossians. Una, 
we, we should pray with devotion. Sabi noon, devote yourselves to prayer. Pangalawa, being watchful. Devote yourselves to prayer, being watchful. Mapagbantay ating pong aalamin ang sitwasyon para maging specific ang ating prayer. Pangatlo po, wrestling. Sabi noon sa 4.12, Epaphras is always wrestling in prayer for you. Merong pakikipagbuno uh, sa prayer. Pray without ceasing, ika nga. Talagang hindi tayo titigil hanggat hindi gumagalaw ang kamay ng Diyos sa ating pong mga panalangin. Number four, working hard. Epapra sends greetings and vows for him that he is working hard for you. So ito po yung tatapat ng mahalagang bagay kung paano tayo magpray. With devotion, being watchful, wrestling, and working hard. Then, pangat, susunod pong gusto kong i-discuss ay, when should we pray for making disciples? Sabi sa chapter 1 verse 9, we have not stopped praying for you. So, ang ating prayer ay non-stop. Pangalawa, always, sabi doon, Epaphras is always wrestling in prayer for you sa Colossians 4 verse 12. So, napaka-importante po ng prayer. Ngayon po, dadako tayo sa action planning and discussion. Para po makatiyak tayo na tayo ay makakapag-plant talaga ng church, meron po tayong timeline to make disciples and multiply churches. Buwan-buwan po, meron tayong focus kung ano yung mga kailangan po nating bigyan ng diin sa ating pag-implement ng ating uh, program. So, month number one, ngayon po yan, dark po yung ating shade. At yung mga susunod ng month up to month number 10 ay uh, light shed po yung ating nakikita dito. So habang dinidiscuss natin yan, na-accomplish uh, natin, magiging darker ang shade po ng bawat, bawat uh, timeline. So asahan po natin habang sinusunod natin itong timeline na ito, ma-accomplish po natin yung ating goal at makakapag-plan po tayo ng mga churches. Dadako po tayo sa follow-up. Ang the best pong gawin ay balik po tayo sa ating churchmates. Iwan nyo po muna ang inyong kagrupo. Balik tayo sa ating churchmates para po sa follow-up na ating uh, gagawin. Pangungunaan tayo ng ating facilitator using the reporting board para matiyak po natin yung ating implementation ng ating uh, program. Make disciples. Yan ang focus talaga natin dito sa ating uh, training. As we said in our orientation, our T40 training is not just a seminar. Hindi lang po ito seminar. Everything we discuss, we will implement or we will apply it. We are serious about making disciples. Yan ang uto sa atin ng ating Panginoon. 
accountability will help you in your church to make more and better disciples and to be more fruitful in multiplying churches. Those who have a genuine heart to bear fruit gladly welcome accountability. Kaya napakaganda po kung talagang tayo ay mag implement ng ating pong natututunan dito sa ating training. Make disciples. Yan ang puso ng ating training. The command of Jesus is very, very clear. Doon sa Matthew chapter 28, verse 19. Ang sabi doon, Go, make disciples. Ngayon, ano po ang ibig sabihin? Ano ang definition ng make disciples? To make disciple, disciples, we must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become ob obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. So, ating pong ulitin, kung anong kahulugan ng to make disciples. To make disciples, we must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will, will also share the gospel and make disciples. So, nawa makabisado po natin itong ating uh, definition ng disciple making. So, this time po, Ating pong uulitin ang pagbabasa ng, uh, ng kahulugan po nito and hopefully, habang binabasa po natin ito, kinakabisada po natin ito. Pangunahan tayo uli ng ating facilitator to do that. Napakahalaga po na maunawaan talaga ng ating mga miyembro ang tunay na kahulugan ng making disciple. Kasi pag hindi, mahirapan po tayo na magplant ng, ng church. So, today, we will learn two very valuable skills that will equip our members to get started in making disciples and plant churches. Atin pong pag-aaralan yan sa mga sandaling ito. Ang kayo pinabanggit ay prayer, care, share. Sa pagpapasimula po ng ating topic na ito, meron po akong tanong na gustong ibigay sa inyo. Ang pakiramdam ng mga miyembro ng ating church patungkol sa evangelism ay dugtungan po ninyo. Pwede niyo po bang i-share sa inyong kagrupo? Karamihan po sa ating mga church members ayaw po ng evangelism kasi they experience bad feelings by just mentioning this word. Most church members think of evangelism as giving a long Memorize explanation of the gospel. Doon po sa isang taong ayaw namang makinig ng ating sinishare sa kanila. Then have that person pray to receive Christ. Kaya yung evangelism sa kanila parang napakahirap gawin. So this is one form of evangelism. But there's another form of evangelism which most church members respond very positively to. And it is very, very effective. At yan pong ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ano yung epektibo at simpleng paraan ng evangelism? This approach is called prayer, care, share. Pag-aaralan po natin yan ngayon, ngayon dito sa ating pong training. Bigyan ko po kayo ng overview of prayer, care, share. Prayer ang una sa ating evangelism. We can pray first for those 
we want to share the gospel with. So itong pinaka-pundasyon, bago tayo mag-share, kailangan muna nating manalangin. At naniniwala po ko na lahat po tayo ay bunga ng panalangin. Then, pangalawa po, yung care. At tapos natin ipag-pray yung tao, we can show acts of kindness and care to those we want to share with. So, yung gusto nating bahagi na ng salita ng Panginoon, magpapadama tayo ng concern at pagmamahal sa kanila. And then, ang pangatlo po, share. We can share the gospel naturally in a very simple way. Kaya, prayer, care, share. Isa-isahin po natin ang tatlong bahagi. Una po ang prayer. Meron po tayong diagram kung paano tayo uh, igagayad ng diagram na ito para maipanalangin natin isa-isa yung mga tao gusto nating maabot ng salita ng Panginoon. So, pangunguna po tayo ng facilitator para i-discuss kung paano natin gagamitin ng diagram. Romans 10.1 Ang sabi po doon, Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. Napakahalaga po ng panalangin para sa salvation ng mga malati sa buhay na gusto nating mabot. So the first thing we can do in evangelism is prayer. Number one po yan, prayer. Matapos tayong mag-focus sa prayer, ang kasunod po niyan ay care. Not only can we practice prayer for those we want to see come to Christ, we can also show that we care for them. Meron po mga ilang examples kung paano tayo magpapakita ng ating pagkikare at concern doon sa ating gustong bahaginan. Kung family members, pwede tayong maging masipag sa loob ng bahay, maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay, at ay padama natin na meron tayong uh, concern sa ating family at uh, bago tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Kung kapitbahay, pwedeng mag-abot ng mag-share ng ulang, mag-share ng anumang blessing meron po tayo. Kung sa office, pwedeng mag-alok ng coffee, pwedeng mag-alok ng uh, baon po ninyo, mag-share ng inyong baon. Marami pang ibang paraan kung paano tayo mag- magpapakita na we care doon sa ating kapwa na gusto nating maabot ng salita ng Panginoon. The Bible teaches, Bible te- teaching about uh, care. Meron pong tinuturo malinaw ang salita ng Panginoon. Isa-isahin po natin kung anong tinuturo ng salita ng Panginoon. Una po doon sa Acts chapter 2, verse 47. Sabi doon, day by day, having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Isa po yung scripture doon po sa 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 8. Sabi doon, Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan, ang pagmamalasakit sa kapatid, sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Napakagandang talata po yan. Isa pa po sa Colossians chapter 4, verse 5. Sabi doon, Maging matalino kayo sa pakikitugo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. So yan po yung mga scriptures na nagpapahayag tungkol sa care. Now, bigyan po natin ng uh, pagkakataon ng ating facilitator para i-discuss sa atin ang bagay na application sa buhay natin. How can we apply this to our lives?
to lead others to Christ, we can practice prayer and show we care. Bago po natin gawin yung share. So, yan po ang ating isusunod na i-discuss, share. Easy to share if, yan, kung maraming prayer, maraming care, napakadaling mag-share. Ngunit kung kulang ang prayer, kulang ang care, napakahirap mag-share ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan po natin ibabad muna sa prayer yung ating gustong bahagi na ng salita ng Panginoon and ipakadama natin sa kanila yung ating concern, yung ating pagmamahal at gawin po natin yan bago natin share ng salita ng Panginoon. An easy, to, easy way to share the gospel is using Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. We can clearly and simply share the gospel with just one passage. Ito lang pong Ephesians 2 8 to 9. At tuturuan po namin kayo, iti-train po na, namin kayo kung paano po natin gagawin ito sa ating next training. How to share the gospel using the simple and very easy one scripture, one passage, Ephesians 2, 8 9. Matututunan po natin yan next training. Our members must share the gospel. Kailangan po natin. It is not enough. To only practice prayer and show we care, our members must also share the gospel. Ephesians 6:19 to 20. Ganito po ang ating mababasa. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Pray that I may declare it fearlessly. Isa-isahin po natin itong passage na ito. Ang sabi doon, sa una, open my mouth. So, ang emphasis po natin dito ay prayer and care are not enough. We must open our mouths and share. The words. Words ang binibigyan po ng diin dito. Hindi lang natin bubuksan yung ating bibig, kundi we will utter words, share the word of God. Tandaan po natin ang yung word of God ay powerful to change the life of the people na ating binabahagi na ng salita ng Panginoon. Ang pangalawa, pangatlo po na binigyan din doon, make known. So open my mouth, words, and make known. So gospel must be made known. We must share so that it will be made known para malaman ng mga tao ang katotohanan. Kailangan ibahagi po na ipaalam natin sa kanila. Parang gamot sa kanser yan. Ano? Hanggat hindi mo sinasabi sa mga tao na may gamot na sa kanser, hindi nila malalaman. You have to make known. Ibawa ngayon, yung pandemic, yung COVID-19. Hanggat hindi mo sinasabi, oy may gamot na sa covid hindi na malalaman ng mga tao. So, ang salita ng Diyos ay dapat ganyan. Ibabahagi po natin. And then, next po ay declare. We must declare the gospel. Ibapahayag natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Pailimon chapter 6, ang sabi doon, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Ganda po nitong talatang ito. Gusto ko pong guling basahan. Basahin. I pray that you may be active in sharing your faith. Pag sinare na po natin yung ating faith, so that you will have full understanding of every good thing we have in Christ. Pag nagsishare tayo, magkakaroon tayo ng full understanding sa mga magagandang bagay na meron tayo sa Panginoon sa Kristo. Lalalim tayo sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pagkakilala sa Kanya by sharing the gospel. So to make disciples, we must practice prayer, show that we care, and share the gospel. Pangungunahan po ulit tayo ng ating pong facilitator para sa ilang mga discussion pa about Prayer, care, share.
Marami pa po mga hindi pamana ng palataya na kailangan makarinig ng salita ng Panginoon. Marami sa kanila, kaibigan, kamag-anak pa po natin. So, let's practice prayer to share para sila po ay maabot din ng salita ng Panginoon. So, get ready. Ganda po tayo. We will share our progress at our next uh, training next month. God willing po sa pagkikita-kita po natin. Marami tayong progress na maibabahagi to strengthen one another and we will learn from one another. So this time po, uh, tayo ay mananalangin. Uh, Pagpipray nyo po yung nasa kanan po ninyo. So, imbis na sabay-sabay tayo magpipray, pagpray nyo po yung sa kanan po ninyo na gamitin po sila ng Panginoon para mag-share ng salita ng Panginoon using prayer, care, share. Mamaya po, we will serenade and uh, make an action plan to teach prayer care share sa lahat po ng ating mga church members. So, paghandaan po natin yan maya-maya. At uh, meron din tayong available na materials for prayer care share. At the end of the day, you will receive a complete leader's guide and PowerPoint to teach prayer care share in your local church. At uh, available po yan before the end of our training. Isang paalala lang po, napaka-importante po ng paalala ito. Apply first. Be sure to first apply prayer care share personally, then train our churchmates to apply this. Bago tayo mag-train ng iba, kailangan naranasan muna natin yung ating ituturo sa kanila para mas maging effective po tayo sa ating pag-train. So, make disciples. Yan ang ating pong uh, target. As we teach this to our church members, this will be our first step in mobilizing them to make disciples. Madali lang. Kayang-kaya po ng lahat. So, patuloy tayong mag-enjoy and let's continue to make disciples yan pang utos sa atin ng ating Panginoon. Life testimony. Napaka-powerful na tool ito para mag-share ng gospel. Yan pong ating pag-aaralan ngayon. Uh, some Christians go through their whole Christian life na never sila nag-share ng kanilang testimony. Kaya naman, uh, kokonti ang kanilang naging bunga sa kanilang pag-share ng salita ng Panginoon. Pero yung iba naman, ginagamit talaga nila yung kanilang testimony at dahil doon maraming nagiging uh, disciple ng Panginoon, bunga ng kanilang testimony. Madali sila nakakapag-share ng salita ng Panginoon. Marami ding mga simbahan ang very effective in mobilizing their members and even new believers to share their testimony. This is great. Nagbibigay ito ng mas matinding increase sa kanilang uh, bunga. Pero mayroon namang ilan na talagang hindi nagtitrain ng mga members, hindi nagmumobilize ng mga members para gumawa ng testimony. Eh, dahil po dyan, eh, namimiss nila yung great opportunity na mag-harvest ng maraming fruit. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng pattern para mag-share ng ating testimony para mas maging madali at mas maging effective ang gagawin po natin. It is a very simple thing for us as church leaders to share our testimony. Beyond that, we need to provide a simple pattern with simple training so that not only we share our testimony but all of our members. Ang layunin po natin ay mag-set ng pattern para ma-mobilize natin yung buong membership natin, buong, buong mga mananampalataya na mag-share ng kanilang testimony. Ang sabi dito sa Philippians chapter 3, verse 17, Join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. So, napakaganda po kung meron tayong pattern. How can we do this? Paano po natin gagawin ito? Paano tayo magsusulat ng ating testimony? So, isusulat po natin yung testimony mamaya, actual po natin gagawin. 
So, number one, ang ating pong assignment, everyone will learn their testimony and will practice sharing it before we leave today. Beyond this, we will do this with a simple pattern that all of our members can easily imitate. So, yan pong ating gagawin ngayon, ngayon po. And there are three parts sa ating pong uh, pagsusulat ng ating testimony. We will prepare our testimony in three parts. Ang una po, our life before we trusted Christ. Pangalawa, how we came to trust Christ. At ang pangatlo, our life after we trusted Christ. So, yan po yung tatlong uh, Uh, nilalaman ng ating testimony para maging simple po ito at mas madali pong masundan. Halimbawa, ng, halimbawa po ng before and after. Buhay natin before and after. Noon, nag-worry ako tungkol sa kamatayan. Ngayon, mapayapa na ako. Meron na akong katiyakan. Noon, nagtatanim ako ng galit. Ngayon, marunong na ako magtatawan. Noon, laging kami nag-aaway na mag-asawa. Ngayon, paminsan-minsan na lang. Nakukontrol na. Noon, lagi akong masungit. Ngayon, marunong na akong gumiti. Noon, marami akong bisyo. Ngayon, unti-unti na nawawala ang lahat ng ito. So, yan po ang halimbawa ng before and after. So, ang ating pong testimony ay kinakailangan din pong maiksi. Make sure you keep your testimony in one to two minutes. Wag sobrang haba. Two minutes maximum na yan. Bawal ang mahabang kwento kasi maboboring na yung iyong uh, sinisharean nito. So, gusto ko mag-share sa inyo ng mga bad example ng life testimony. Noon, uh, marami akong pera. Pero nung ako ay naging Christian, na bankrupt yung aking uh, negosyo, ngayon wala na akong pera. Mahirap ang buhay. Pero tuloy pa rin ako sa Panginoon. Yan ay isang bad example na testimony. Pag narinig yan ng iba, negative, ayaw na nilang maging Christian dahil maray pa lang problema. So, <coughs> yan, po ay mga oh, yan po ay isa sa mga example na hindi dapat na i-share sa ating mga kaibigan. Dapat ang ating pong sinishare ay mga testimony na nag encourage sa ating pong mga tagapakinig. Dapat positive, hindi negative. So, magsishare tayo ng isang example. Bawa, ako po, lumaki ako sa isang Christian family, pero magulo pa rin ang buhay ko dahil hindi ko naman kilala pa si Jesus eh. Pero nung isang beses ako yung nakapakinig ng salita ng Panginoon sa church, naunawaan ko na ako isang makasalanan at si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng aking mga kasalanan. So, nanampalataya ako doon sa ginawa ng Panginoon. Mula noon, binago niya ang buhay ko at naging masaya ang aking buhay. Yan po isa sa isang sample ng uh, magandang testimony. Positive palagi. At yung ating simple testimony, pwede pong masunda ng iba at sila man ay pwedeng magbahagi ng kanilang patutuo. So, kung kayo po ay matagal ng mananampalataya, if you have been a believer long, if you have been a believer for a long time, it may be hard to write a personal story of life change. Kasi baka nakalimutan mo na yung iyong kwento. <coughs> Parang kagaya nito, I was only seven years old. I don't even remember my life before Jesus. It's a typical concern. Don't worry. The changes Jesus makes in your life are not limited to our initial salvation experience. Consider how Christ might help you overcome loneliness, a bad temper, bitterness, fear, bad habit or lack of purpose, you can make your story about this. Let me share it with you. Isang halimbawa po ng testimony ng isang babae. Ganito po yon. Nung malit ako, inabuso ako ng aking, ng isang kamag-anak ko. Tapos, 
nung naging dalaga na ako, sumampalataya ako kay Jesus. Nagtiwala ako sa kanyang kamatayan bilang kompletong bayad sa aking mga kasalanan. Pero sa maraming taon, may pot pa rin sa puso ko kung saan nag-abuso sa akin. This year, patuloy na nangungusap si Lord sa akin. Ipinakita niya sa akin na pinatawad niya ako sa marami kong mga kasalanan. Dapat din akong magpatawad. Sa wakas, pinatawad ko na ang nag-abuso sa akin. Parang nabunot ang malaking tinik sa aking puso. Ngayon, lalong masaya ko at sa lakas ni Lord, kaya ko nang mahalin yung nang abuso sa akin. This is a great example, isang napakagandang halimbawa ng testimony ng isang babae. Another example po, halimbawa naman ng lalaki, ito yung kanyang magsing testimony. Sabi niya, noong bata pa ako, sumampalataya ako kay Jesus. Nagtiwala ako sa kanyang kamatayan bilang sapat na kabayaran sa aking mga kasalanan. Simula nung naging teenager na ako, natutokso ako na sumilip sa mga bold sa internet. Yan ang isang kasalanan mahirap tanggalin sa akin. This year, ipinagtapat ko sa aking kapwa kristyano ang aking problema. Ipinagpray niya ako. Simula nung araw na yan, hindi na ako tumitingin ng mga bold sa internet. Malaya na ako at lalong naging maganda ang aming buhay na mag-asawa. This is another testimony po at isang magandang halimbawa. Maigse, precise at uh, very challenging, napakaganda at uh, napaka, napaka positibo nandating at talagang gustong pakinggan ito ng mga kaibigan po natin. Other examples po, how God has helped you overcome, ginagit ko na po kanina, loneliness, bad temper, bitterness, yung pot sa puso natin, fear, meron tayong takot, meron tayong mga bad habit na hindi natin kayang ma-overcome, lack of purpose, walang, walang patutunguhan yung buhay natin, walang Walang direksyon. So, yan po yung mga, mga, uh, mga examples na pwede natin gawing testimony paano natin na-overcome ang lahat ng ito. Tanda po natin na yung ating testimony is a bridge para i-share natin ang gospel using Ephesians 2, 8-9 at i-cover po natin yan sa mga susunod po nating training. So this time, matapos po nating malaman, makita yung uh, kung paano magsulat ng testimony, actual po talaga natin gagawin yung ating buhay na pagtutuo. So dyan po sa inyong uh, notes, meron tayong uh, my life testimony. So gagamitin po natin yung tatlong, uh, tatlong uh, guide. My life before I put my faith in Jesus. How I came to understand and put my faith in Jesus. At yung panghuli po, my life since I have put my faith in Jesus. So simulan nyo pong isulat ngayon, literal, ang inyo pong uh, testimony uh, using this guide. Pamunahan po tayo ng ating facilitator. Nakapagsulat na po kayo ng inyong testimony. Uh, tingnan po natin yung mga tips for an effective testimony. Pwede nyo pong sundan ang inyong pong, uh, sinulat na personal testimony po ninyo. Number one, avoid the negative. Don't say, simula ako yung naging Christian, marami akong naging pagsubok. Simula na ako yung naging Christian, nireject ako ng aking mga kamag-anak. Simula nang ako ay naging Christian, lalo akong nawalan ng pera. I-avoid po natin yung mga ganong uh, mga negative na testimony. Dapat yung ating testimony number two ay attractive. Include things in your testimony that will cause the one you are sharing with to be encouraged 
to also become a Christian. Dapat masaya at nakaka-encourage yung ating testimony. Dapat attractive po ito sa mga unbelievers. Tapos, yung pangatlo po, bagay sa mga unbelievers o so sa pre-believer. Avoid religious vocabulary that your non-Christian friends might have trouble understanding or that might push them away from you. Talk like they do. Don't not like church people do. Uh, iwasan po natin yung mga churchy words, mga, mga madalas po natin ginagamit. Uh, halimbawa po, tumanggap ako kay Jesus or nakilala ko si Lord. Noong naging born again ako, noong tinawa, tin, tinawag ako ng Panginoon, noong nagsimula akong umaten sa uh, anumang church na, sinasabi, na pinupuntahan na po natin, halimbawa TMCC or Uh, Yasim or whatever church natin kinabibilangan ngayon. Uh, avoid po natin yung mga yung mga, mga sinasabi natin to God be the glory. Hallelujah! Praise the Lord! Madalas, eh, nakaka-turn off po yun doon sa mga taong kausap natin na hindi pa mananampalataya. Dapat po, ang ating pong uh, testimony ay may malinaw na batayan ng kaligtasan. Para maging effective ang isang testimony, dapat malinaw ang batayan ng kaligtasan. Eh, may scripture dapat na reference yung ating uh, testimony. An excellent testimony will include statements something like this. Nagtitiwala na ako sa kamatayan ni Jesus bilang kompletong kabayaran sa aking mga kasalanan. Nakatitiyak na ako na ako'y napatawad na. This is more understandable to pre-believers than terms like tumanggap ako kay Jesus or nakilala ko ang, ang Diyos. So iwasan po natin yung mga terms na hindi tayo maiintindihan ng mga unbelievers. Meron pong batayan ang Bible patungkol sa kaligtasan. At pagugunahan po tayo ng uh, ating uh, facilitator as we discuss yun pong uh, apat na scripture bilang batayan ng ating kaligtasan. Base po doon sa mga tips na ating natutunan, pwede pa po nating i-revise yung ating uh, ginawang uh, sinulat po natin personal testimony. Dapat maging malinaw ang batayan ng kaligtasan. So, gawin po natin ngayon. Pwede po natin baguhin, i-revise yung ating uh, testimony. And then after this, magpa-practice po tayo. Pangunahan po ulit tayo niya ng facilitator para maging maganda at maayos po ang ating personal testimony. All recorded revivals in church history in which the fruit remained included massive church planting led by lay people. So let's continue to mobilize our lay people. Marami po sila. Mas mag-expand ang kingdom of God by mobilizing them. So make disciples. Yan ang tawag po sa atin ng Panginoon. Yan ang pinagagawa niya po sa atin. So right now, we are preparing our church members to make disciples. Una nga po, gagamitin natin ang prayer curse here. We will practice prayer curse here. And then, testimony. Gamitin po natin itong bridge para atin pong madaling maibahagi ang salita ng Panginoon. So, these are two simple, simple steps that all our members can easily do. So, simple lang. Prayer curse here and then testimony. At dahil dyan, pwede na po tayong makapag- start ng ating 
uh, Bible study. So, ang aling pong next steps in upcoming trainings, we will prepare to teach our church member to share the gospel simply lang. Ito yung susunod dating pag-aaralan. At ang pangalawa po, lead simple outreach Bible study. Ito pong uh, paglilid ng OBS o Outreach Bible Study ay napakasimple, kayang-kayang gawin ng bawat isa sa atin. So, our members can make disciples by getting them started with these easy first steps. They are well on their way. So, patungo na po tayo doon. So, next week po o next month, we will listen to our to reports about how God empowered us in sharing our testimonies. Asahan natin na marami tayong magandang balita next time na tayo po ay magkikita-kita. So, sa pagkakataon po ito, we're going now to pray for the fulfillment ng ating mga pinag-aaralan. So, sabay-sabay po tayong magpipray sa pagkakataon po ito. Ngayon po ay tayo tatalakay ng action plan for your local church training. Napakahalaga po ng local church training. We want all of our members to make disciples. Para mangyari yan, kinakailangan na i-train po natin sila. We begin to train all of our members. Yan ang ideal to apply prayer, care, share, and to share their testimony. Other trainings will follow. Doon sa mga susunod po nating uh, uh, pagkakataon, ituturuan po natin sila. So, kailan po natin ito pwedeng gawin? Dahil ang target po natin ay lahat ng ating members. Yun ang idea. Pero doon po sa tunay na nangyayari, lalo na kung malaki ang congregation, mahirap gawin na lahat ay isama ka agad doon sa, sa local church training. Ang idea po nung ilan na naging effective na ay pumipili sila ng grupo ng mga miyembro na doon muna magpo-focus ng training. At uh, ito ay gagamitin at ilo-launch nila yung program using this uh, selected individuals muna. Pagka po ito ay na- 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 launch na later on, sa lahat ng ating mga church members. Ang ideal po, lahat. Kaya yung iba ginagamit po ang worship service time para gawin po ang local church training. So iba-iba, depende po sa ating sitwasyon. Ang gusto pong bigyan ng diin pa, use key lay leaders. For best results, use your key lay leaders to lead these trainings in your church. Ang dahilan po yan, pag kayong pastor ang nag-lead ng training, ay isipin ng mga miyembro, mahirap yan. Kasi trabaho ng pastor yan, si pastor na lang ang bahala yan. Pero kung ang lay leader ang magtuturo, mga kapatid, eh, mas accepted po ng mga miyembro. This will be a better challenge to your members. They will see that they too can make disciples like these lay leaders. Your pastor can equip, coach, and encourage the key lay leaders to arise and become trainers. By doing this, tayo ay nagmumultiply pa ng mas marami pang mga magagawa. Mas maganda, di po ba? Pero isang paalala po, it's extremely crucial that the leaders of the training, trainings first apply prayer care share and share their testimony. Bawal po magturo sa members kung hindi pa nagsasagawa ang magtuturo. Their impact will be powerful as they share the content of these topics and also share their personal stories of how they have been doing this. Kung ganoon, talagang mas malakas ang dating ng ating mga lay leaders na facilitator. Models ang kailangan po natin. Uh, practitioner, ika nga. Follow my example as I follow the example of Christ, sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 11.1. 1. Kaya bawal po ang magturo 
hanggat hindi siya nag implement So, before starting the training, kailangan mag-vision casting muna tayo. Cast vision in the church for making disciples and church and plant churches. Provide at least three to four weeks for vision casting. Napakahalaga po yan. Maraming paraan para i-cast yung vision sa ating members. So, pagka naka, nakapag-launch na po tayo o nakapag-cast na po tayo ng vision, ilo-launch na po natin yung uh, uh, official, yung program natin on Disciple Making Ministry. So, do the prayer share training on the day of the launch. So, this time po, pwede na po natin isulat yung kailan natin gagawin yun, yung launching date natin, kung kailan. At ganun din yung testimony training. So again, uh, i-meet po kayo, mag-meet po kayo ng inyong churchmates, pakunaan po rin tayo ng ating facilitator. Later today, you will receive materials to use for the trainings in your local church, covering prayer share and testimony, preparation ng, ng testimony. So these materials will include complete facilitator, facilitators' guides, handouts, and PowerPoints. Available po ang lahat ng yan para matrain natin ang ating mga members. So. Write down the names of the key lay leaders that will lead the trainings in your local church. You can use one of them or both of them doon sa mga topics na nakasulat po ngayon dyan. So, uh, I will give you time to do that right now. This time, ang ating po tatalakayin ay coaching. Some churches provide excellent ongoing guidance and encouragement to their members as they make disciples. These churches multiply lifelong disciple makers, grow rapidly, and multiply churches. Talagang mabilis ang pagdami na. Other churches uh, receive the T40 training but neglect to provide ongoing encouragement to their members. Kung ganun, ang mangyari, they usually experience the Mingas Kugun effect or saglit lang, tapos nawawala at hindi nagpapatuloy. Don't, don't sustain their growth. So, napakahalaga po na mayroong uh, coaching, mayroong encouragement. To help you provide the ongoing encouragement your members need, you can mobilize key members to become coaches. Meron po tayong training na kiwalay para sa pag-develop ng mga coaches. So, our, the ministry responsibility of coaches. Coaches will contact their members to guide and encourage them as they make, make progress in practicing prayer cares here, sharing their testimony, and other skills to be developed and making disciples. So, gusto nga po natin mag-multiply in all levels, kaya kailangan po natin ang ministry ng mga coaches. So, we will develop more and more coaches. So, coming soon, we will share more with you about mobilizing your coaches at our next training. This time po, ating pong i-discuss yung implementation monitoring guide para sa ating month number one. It's hard for most churches to begin to develop a focus on really making disciples. You can use the monitoring guide to help you develop a clear focus. Yan ang kadalasan nagiging problema. Nandidi-focus po tayo doon sa ating uh, ministry ng church planting. So, meron po tayong, ano, meron po tayong guide na gagawin. Bawa, cast vision. Check each item when completed. Yan po sa inyong guide, meron po yan sa inyong manual. 
So nakalagay doon, vision casting plan written. Initial vision casting will begin on. Sulat nyo po doon kung kailan kayo mag start Ngayon, kung initial vision casting began, i-check nyo po yan. And then, uh, another box doon, T40 officially launched in, your, in our church. Check. And then, continue to cast vision after the initial vision casting and after the launching of T40. Never stop casting vision to make disciples. Dapat po, tuloy-tuloy ang pagkakast natin ng, ng vision. So, prepare disciple makers. Check item when completed or right and schedule date. So, i-check nyo lang po yan kung nakompleto nyo na po yan. Halimbawa yung uh, prayer care share, yan yung topic, or yung testimony. Check when personally applied by pastor or key lay leaders or schedule date to teach all church members and so on. Sundan nyo lang po yan para hindi po kayo ma-derail. And then about preparation for coaches. Check when completed. We began to talk to our potential coaches. Check kung na, na-complete nyo na po yan. Using this uh, implementation monitoring guide, mas mapupokus po tayo at mas magiging effective ang ating ginagawang uh, discipleship and disciple-making ministry. Make disciples. Yan po ang utos sa atin ng ating Panginoon. So, to make disciples, you must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become fully followers of Christ as part of the local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. So, sana makabisado na po natin to. To make disciples, we must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ. Committed to a local church, these new disciples, disciples must also share the gospel and make disciples. So, pangunahan po rin tayo ng ating facilitator para sa mga uh, pag-review at iba pang mga bagay na kailangan po natin gawin. First step, we have learned two valuable skills, prayer, care share, and how to share our testimony. As we apply this, we will have a great start in leading people to Christ and making disciples. Napakaganda po ng start natin to make disciples. So, patungo po tayo doon sa pagpaplant ng mga churches. As we make disciples, we need to not only lead people to Christ, these new believers also must become fully committed members of a local church. Madaling mag-share, pero mahirap yung sinishare natin maging fully committed members of a local church. Some of our new believers will easily be brought into our local church, but many will feel out of place in our local church. Yan ang kadalasang nangyayari. For them, it will be much better to start a new small church composed of all new believers. Yan ang the best. This is usually the most effective way to make disciples. That's why church planting is the best way to make disciples. So, meron tayong mga target ng mga barangays. Ano po? D40 provides specific equipping to plant churches in adopted barangays. We will lay the foundation in our month one to three trainings. Then, we will apply this specifically to adopted barangay starting month number four. So, nasa tama po tayo, ano, nasa tama tayong track. Tinutumbok po natin na makapag-plant ng church, particularly doon sa mga target barangays po natin. So, make disciples. Gagawin na natin talaga. Wala nang atrasan to. Ito po ang mandato sa atin ng Panginoon to go and make disciples. 
Para po sa ating future training, uh, kailangan po natin i-block yung ating mga calendar. So, uh, mag-schedule na po tayo ng date kung kailan po kayo available lahat, month number two training, isulat nyo po yung date, time, and venue. At uh, isulat nyo na rin po yung month number three para specific, ma-i-block nyo na po kaagad yung inyong mga schedules. At meron din po tayong coaches training. Ito po ay one whole day din pong training after month three training and before month four training. So, pwede nyo na pong schedule yan para mapaghandaan po ng, ng lahat. This time, tayo po ay uh, dadako na sa prayer time. Napakaganda po na mag-end tayo, na nagpapanalangin din tayo sa isa't isa. So, dadako na po tayo sa prayer time. Pahuna tayo ng ating facilitator. Bago po tayo maghiwa-hiwalay dito sa ating uh, month one training, uh, gusto ko pong i-share sa inyo yung Abide in Christ. All of us want to hear to bear fruit, but how can we do this? Fortunately, Jesus gives us very clear instructions so that each of us can bear fruit. Pagka ho, uh, gusto nating mamunga ng sagana, eh, makinig tayo sa Panginoon, meron siyang napakalinaw na instruction para tayo ay mabunga. Paano po yun? Jesus tells us about bearing fruit. Let's read John 15, 4-5. Pansinin po natin kung ano ang itinuturo ni Jesus sa atin tungkol sa bearing fruit. Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you Unless you abide in me, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. What does Jesus teach us about bearing fruit? Number one, his plan is that we bear much fruit. Sabi niya, whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. Fruit. We have all borne fruit in the past. Through T4T, we have the opportunity to bear far more fruit than ever. We can plant many churches as we can. We can raise up many new leaders. Unlimited po ito. So let's bear much fruit. Number two, the key to much fruit is abiding in Jesus. Sabi niya, Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. Prayer care is very effective. Our life testimony is also very important. You will be receiving very powerful T40 Bible studies. Kagamitin po natin. All of this is good, but the biggest key to bearing much fruit is abiding in Jesus. What would Jesus have you to do? Abide more closely with Him. So this time, tayo po ay uh, mag-spend ng ilang saglit para kausapin ng Panginoon in silence. Let's ask Him how we can abide more intimately with Him. Bawat isa po ay uh, maglaan ng panahon para kausapin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Let us pray. Lord, salamat po na sinabahan niyo po kami sa aming uh, training na ito. Naunawaan po namin kahit marami po kaming alam ng mga pamamaraan, pero alam po namin na Ikaw ang nagbibigay ng tunay na katagumpayan at nagbibigay ng bunga sa lahat ng aming mga endeavors. So, nagpapasalamat po kami ngayon sa aming pong paglisan sa lugar na ito at paghayo. Hinihiling po namin na patuloy mo po kami samahan at ang kaluwalhatian mo ang patuloy naming uh, maranasan sa aming paglilingkod habang inaabot po namin ang marami pa mga tao. Salamat po sa iyong pagsama sa amin. Tunay na pinupuri ka namin at niluluwalhati. 
Sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Puri po ang Panginoon. Tapos po tayo sa ating month number one sa ating pong, uh, T40 Network Training. So, sa biyaya ng Panginoon, humayo po kayo at implement yung ating natutunan next month. Magkikita-kita po tayo muli. Taglay niyo po ang mga magagandang kwento ng ginagawa ng Panginoon sa inyong mga ministries. So, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Uh, we are going out to dismiss. Pero bago po yan, eh, huwag niyo kalimutan kunin ang mga materials na kailangan po ninyo para sa inyong local church training. Purihin po ang Panginoon. God bless us all.